ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സൂറത്ത് എയർപോർട്ട് ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ചെയർ ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് പ്രപ്പോസൽ ടു ഡിക്ലെയർ സൂറത്ത് എയർപോർട്ടിനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യസ് ഓവറോൾ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളർ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓവർ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇയർ ഓൺ ഇയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓവറോൾ എക്സ്പോർട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് പി ഡി ബി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അണ്ടർ ഇ എസ് ഐ സ്കീം അപ്പോൾ ഇ എസ് ഐ സി ഇ എസ് ഐ സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ റേറ്റ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റും അതേപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബെനിഫിറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് നോക്കാം ദ വൺ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ടുഡേ അറ്റ് ഇ എസ് ഐ സി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ശ്രീ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ഡെവലപ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഇ എസ് ഐ സി അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബെനിഫിറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോട്ടലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേജ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മന്ത്ലി പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേജസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മന്ത്ലി പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബെനിഫിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മന്ത്ലി പേ അതും സെയിം ഇതായിട്ട് തന്നെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താ വേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഷുർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ആ ഇൻഷുർഡ് പേഴ്സൺ ഡിസീസ് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ടു ക്യാപ്റ്റൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ഐ പി എൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ രോഹിത് ശർമ്മ ടെൻ ഇയർ റെയിൻ കംസ് ടു എൻ എൻഡ് അപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഇതുവരെയായിട്ടും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്
have entered into a bank assurance partnership for the distribution of a life insurance products appo idu bank assurance annu vechirunnal endo uddeshikkunnad ennu vechirunnal bank le ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഐ സി ഐ സി പ്രൂവ് ലൈഫിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരാളിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഐ സി ഐ സി പ്രൂവ് ലൈഫിൻ്റെ ആളായിരിക്കും അത് ആ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അയാൾ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ല് ചെയ്യും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻറ്റി മണി ലോണ്ടറിങ് ആൻഡ് കൗണ്ടറിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ടെററിസം ഡയലോഗ് ഹെൽഡ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അപ്പൊ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻറ്റി മണി ലോണ്ടറിങ് ആൻഡ് കൗണ്ടറിങ് കൗണ്ടറിങ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ടെററിസം ഡയലോഗ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വിജയ് ദിവസ് മാർക്കിംഗ് ഇന്ത്യ സ്ട്രയംഫ് ഓവർ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വാർ ബീങ് സെലിബ്രേറ്റഡ് അപ്പോൾ വിജയ് ദിവസമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ട്രയംഫ് ഓവർ പാകിസ്ഥാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വാറിലെ ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് വിജയ് ദിവസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബറിനാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഡേയിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇന്ത്യ വാർ ജയിച്ചത് പാകിസ്ഥാനെതിരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു ജി സി സെയ്സ് നോ ഫോറിൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ബി അലൗഡ് ടു ഓഫർ എനി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രയർ അപ്രൂവൽ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഫോറിൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഓഫർ എനി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സേവനം അവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഓഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വിദേശ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് എം ഒ യു ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റലി ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം ഒ യു ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റലി ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് എം ഒ യു സൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് തൻസാനിയ ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം ഒ യു സൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് തൻസാനിയ ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ എ ഫേസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലൈസൻസസ് ടു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് ഫോർ മിനറൽ പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലൈസൻസ് ടു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് മിനറൽ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലൈസൻസസ് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് ഏജൻസീസിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇൻ എ ഫേസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആ മൈൻഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി സാങ്ഷൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലൈസൻസസ് ടു ഫൈവ് നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഏജൻസീസ് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡീപ് സീറ്റഡ് മിനറൽ പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡീപ് സീറ്റഡ് മിനറൽ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ ഡീപ്ലി എന്താ പറയുക മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈൻസ് ഡയറക്ട്ലി സാങ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്